Moi, je pense qu'il y a de multiples façons de faire des enfants. Que euh, la famille est une institution qui bouge, qui se transforme, qui va plus vite que les représentations qu'on en a. Euh, que dans ce cadre-là, on a une tendance à avoir euh, besoin de normes euh, établies. Euh, je pense que celles-ci peuvent être très destructrices pour des sujets euh, aux prises avec leur propre histoire, leur propre impasse, leur propre désir, leur propre liberté. Faire un enfant à deux, faire un enfant à trois, faire un enfant tout seul, hein, c'est peut-être des formes euh, nouvelles, le, faire un enfant tout seul, de, de la famille. Pourquoi pas Je pense que pour moi, on ne peut pas juger une famille euh, à, par rapport à une norme sociale, que ce qui est important peut-être c'est la structure de la parenté, c'est la façon dont chacun s'aménage avec euh, euh, la différence des sexes, et la différence des générations, euh, voilà. mais on ne peut pas apporter un, un jugement euh, négatif ou positif euh, sur ça. Quelqu'un fait un choix, un choix subjectif, c'est un choix et se construit une vie, il y a un enfant qui est là, l'enfant va inventer son chemin, fabriquer son propre destin, bien au-delà de ses conditions de procréation. Je ne pense pas qu'on peut ramener un enfant à ses conditions de procréation, que ce soit un enfant d'une mère toute seule, un enfant d'un couple homosexuel, un enfant adopté, etc. Il y a justement un risque d'un piège de la causalité, de trop regarder la composition de la famille qui fait l'enfant en termes de causalité, en termes de déterminisme Un enfant va toujours réinterpréter ses conditions d'origine, les réinventer, il va advenir bien au-delà de ce qu'il a précédé.